，每到下雪，世界就会变成另一种样貌。路面被掩盖，森林被冻结，世界变得洁白起来。每逢冬季，新的地形会形成，完成季节的轮换。之后，人家每天要从雪里面挖一条道出来，已经到日落时间了。日本有很多这种废站，就是因为没有人用了。每年冬天，我都会来到北海道，寻找只属于冬季的雪国风光。雪鞋真的是你在北海道玩必备的一个东西。我们就是把雪鞋穿上，然后拿着相机，我就自己去探索一下了。OK， 那你把 a w e s o m e Pocket 给我吧，姐姐我自己去喽。拜拜。拜拜！我让现在去，你来救我。<笑>哎呀，还行，踩在上面贼舒服。哇哦！大家看今天的落日很漂亮，感觉这次都是基本上非常轻装上阵的，很沉浸在拍照里面。我已经看到站牌了，这个相当有意思，我就喜欢找些这样的地方。还有真心推荐啊！我呢，这个裤子的裤脚刚好和鞋子的脚口 size 很对，刚好能卡住，这样呢就不需要上雪套了，雪就不会进来。然后呢，这边发现了动物的脚印，从这个地方也着手拍一拍，像是鹿的脚印或者是狐狸。看唐松站，这应该是废弃了挺长时间了。我、okay, 给大家看我的第一张，这个电车站建立于一九二九年，最开始是为了拉煤炭。一年后也开始旅客的运输，但因为地处北海道的深山里，远远达不到日载客量两千人的标准。在一九八七年，这个车站连同整条铁道都被废弃了，所以这里的时间也永远定格在了一九八七年。所以呢，我现在正踩在这个铁道的正上方，这有一个小小的坡，登上这个小小的坡，哎呦，哎呀，哎呀！上来了，上来了！哇塞，可以看到这个电车的站台还是在这里，现在被雪埋进去了。这个是我现在的构图。每年冬天，它都会被大雪掩埋，这已经是它废弃后的第三十七个冬季了。不知道上次有人来看它是什么时候？哇，这个画面我相当的喜欢。OK， 我们再往近走一点点。外边还有个什么？这是啥东西？水缸。哇！现在呢，我到了这个车站的门口。它这边是上锁了，进不去，所以呢，就只能透过玻璃来拍一下里面的内容。然后这边设置好了。废墟就像时间盒子一样，透过这扇窗就能回到一九八七年。大家看这个镜子反射着这边也很有意思。我现在呢就是蹲在一个斜坡上，勉强坐在这里。现在我觉得退到这个地方的距离感刚刚好。哇，这个，哇、哦，这个我还是很喜欢。这个大大的雪块掉进这里。然后呢，接下来想拍一拍，呃，从这个车站看出去的这种天空的感觉。喂，那我先再下去一下。啊，这个地方其实雪都超级硬的，跟冰一样。你看，陷不进去。然后看出去呢，就是这个样子。哇！接下来的这个画面有可能是我今天最喜欢的一张照片了。看完了这张照片，你们就会知道为什么哈苏对蓝调有自己的理解了。看好了，现在画面是非常黑的 ，Pocket 都有人对不上焦了。然后我的预览画面其实也是看不清的，但真的张刚刚给了我巨大的惊喜。看吧，我的 ISO 设置在800其实这样的话有一些噪点，我也是很喜欢的。见证奇迹的时候到了。就现在这个光线，我的妈真太绝了！而且窗户里面的这些内容也完全显现出来了。给大家看看这张照片是在什么样的环境下拍出来的，这就是我们拍这张照片的环境。哈哈，非常有的有意思哦
，视频就是能记录一下这样的过程。OK， 我直接顺着这个翻上去好了。哎呀，我后边就是屋檐，我的妈呀，我跟屋檐一样高了，哇塞！这也多亏就是有雪才能这样。哎，发现这个画面其实也很有意思，要不要拍一张好了？回到车旁边后，天都黑了，感恩总是能耐心等待我的小螃蟹。这次来北海道其实相当的不容易，身上压了太多工作，出发前凌晨两点才睡。但是我是想太想去北海道，他刚好又下了大雪，我觉得他工作我也要到北海道我再去剪片儿。不管我做什么，嗯、都不能再和宝总有瓜葛了。于是我们就这样一边工作，一边踏上了从东京自驾北海道的长长的旅程。啊，我马上就要出东京了，今天天气超级好。宝宝，我们这边决定给你三份权限，就是说有一天你可以把这个屏幕划拉过来了，给我留一格就行了。走到一个河边，看见两匹马，吊打任何 CarPlay。其实去北海道的理由很简单，就是去看雪，就这么简单。一起来感受一下一点五 T 的吉姆尼好了。从一百零三匹马力提升到了一百五十匹。喂，妈耶！这是今天风大，你看这树都摇成啥样了？我在日本，一百都这样。我在日本没遇到什么这么大的风。谁都不舒服。找一个舒服的。哦，哇，这个太爽了！哦，太幸福了。出发之前给自己做一杯拿铁。今天早上走之前在家里打。嗯，家里自己做的咖啡比便利店的好喝太多了。然后还有便利店买来的牛奶，满满一杯。哦，还是自己家做的最好喝。今晚坐船也可以期待一下，坐船，而且是。合适的房间，榻榻米。哇！啊哦，格纳斯基。伴随着一整天的剧烈强风，历经九个小时，我们终于抵达了青森的港口。大家在这边现在已经是排上一些队了，车不是特别多。我们这个车有点帅呀、啊，什么车呀、啊？はい、二名です。あと車一台です。ありがとうございます。ちょっと待っててください。はい。高さあるんで。あ、そっか。はい。ちょっと待っててもらえれば。はい。因为小尼太高了，所以这次是最后和货车一起登船的。哇塞！有有牛哎，我那边有牛哎。那边的货车是有牛牛的要运运走呢。哇塞！哦，从小泥滩下来了，然后从这边到房间，这真的有一个小卖部，期待一波。我们今天晚上在船上住合适。这房间就是这个，哦，它这个 QR code。这样，所以呢，这个就是船上的合适，它确实是真的榻榻米，这样的。然后这边是这样的垫子，这样的床，这个是一个人一万二。啊。然后它这有一个小小的电视。这个窗户出去打开窗帘，我在前往北海道的渡船上遇见了山本博斯眼中的海景。宝宝，你看过现实版的山本博斯的海景？这个窗外。山本博斯在世界范围内旅行，拍摄了大量这种海平面和天空各占一半的风景。他说，古时候的人和现在的人看到的唯一亘古不变的风景，应该就是这样的海景吧。不论时间如何流逝，这样的风景是永恒的。因为他的作品大多是以黑白呈现，我在渡船上的这个夜晚，跟他照片里的景色无比接近。我现在在边看在窗外的风景，然后一边修图，修出最接近肉眼的效果。我找到了这旁边港口一些地方可以去看一下。欢迎来到北海道，老螃蟹。太美了，这个港口。斯巴尔巴那边港口看着也是这种氛围吧？啊哈。
，别掉下去了，掉下去了。哇塞，我们现在从窗前正正窗前看到的景色就是大海港口。小白那边看也好看呢。哦，所以其实北海道哪里都是风景。我们这次也尽量想多探索一些平时不知道的地方。我把小尼停在了一个港口，然后一下船就看到了超棒的日出。哇塞，这颜色也太漂亮了！哎，老庞也来了。果然，每一个不同寻常的早晨都会迎来惊人的这个。好红啊！这红了好长时间了。哇！而且现在天空中还飘着这种小雪，也被这个阳光给照亮，太漂亮了。刚拍的啊！哇！好看吗？好看啊！啊！好棒！现在屏幕上还有玻璃的反光，特别有质感。哦，我知道这是像啥了，像是已经装裱好的照片一样。嗯、呃，就是你从它整个特别像镜框，像画框，对，像个画框一样。这是二零二四年的北海道送给我们的第一个见面礼，太漂亮了，这个日出。我查到了，这边也有一家那种海鲜食堂，应该是来到北海道就是得吃海鲜的。而且你看，它只开到下午一点多，这种店一般就是早上吃早饭开。你看吧，我们要吃饭的地方就在这旁边，海上直捞。你点完了之后，我下去给你捞。<笑>哇，这像电影里的画面一样。我看这个画面老好看了，还有小章鱼呢，章鱼哥。哇塞，太美了，太美了！这家门在哪儿呢？哈，好迷惑呀。那我觉得应该就是这儿吧。这真看不出来是餐厅啊。呵呵走吧。当时我们也吃过很多渔港餐厅了，但这家的隐蔽性是绝对不一样的，而且能感觉到他们家人就是服务啊都特别好，地方人的那种很很热情的那种感觉。对，我们可以看一看，那个样子。还有一个很大的特点就是他们墙壁上全是这种签名。我们见过在店门口摆那么两张的，以及墙上挂几张的，从来没有见过店里全部摆满。再来介绍一下吗？你来介绍一下吧。就是我们店里的马路特马东，它每天会根据不同的当时打当天打下来海鲜，然后会不一样。哇，这也太爽了吧！哎，这这个一千多块钱，一千五。哎，这个在小樽不卖你三千五，<笑>绝对不可能。小地方游客少，就这几个海胆都很值钱的，吃起来怎么样？吃了就知道了。我先拍一张。小白的五泥东到了，哇，他这个也太直接了。怎么？旁边卖的那个一天四一盒嘛，然后加了三百块钱有一个味增汤，有一碗米饭。我先评测一下他的这个海胆。太香了，它的那个香味就迸发出来，还在。不错不错，很新鲜。千五百日元，也就是七十五人民币的。小小的一碗海鲜饭，有海胆、三文鱼、鱼子、甜虾、鲍鱼等好多种材料，开在渔港旁边的果然新鲜。这次来北海道，就是想去没去过的地方，体验没做过的事。就比如到小孙后的第一个日出，我想在天狗山上看。现在雪很大
一般呢，他说来这边看夜景的都是晚上来看，我决定早上过来看，也就是当做早上锻炼嘛。最近呢，这个跑步又断了几天，就刚好今天早上来爬个山。然后我现在没有穿冰爪，穿的雪鞋。这个雪是真的可以呀、啊！哦呦。我走到雪道上来，那沿着雪道爬呢，倒是也方便，不至于说是会迷路。现在这个能见度看着不太行啊，但是呢，白道天气变化的很快，现在氛围很适合听个音乐。哇塞，有压雪车哎！啊，能不能那一次啊？完了，我被人弄走了，这不让待，说是，尴尬了，这里不让爬呀，变成滑雪场之后就不能随便爬了吗？第一次全新的看日出尝试失败，但不要紧，我还有第二个打算。Hello， 大家早上好，你们有没有有过想看一些风景的时候呢，被地形所限制，不能够随心所欲的去接近？比如说你想看的瀑布，在一个峡谷里面，而你呢只能站在桥上。那么，为了能够接近它，我提前学好了垂直下降的技术，专门带了装备来到北海道。哎，火子瀑布就在这儿了，呼呼，真的很漂亮哎，贼蓝。然后我的垂降点也选好了，就是在对面那个平台上，它是有这样的斜坡，从这个地方降，等于这次单绳降。我先到对面去，绳子先扔下去。Lock down。我还没准备好，来了一辆储雪车，他完全没看到我，然后就开始往我这边倒雪，雪从头顶哗哗下。因为雪太厚了，即使是下降过程中都比想象中累很多。大概过了十分钟，我才发现绳子不够长。完、啊、了，绳子不够长啊！我得稍微歇一下，绳子用完了。我去，感觉下去但是爬不上来，太雪太厚了，我要不还是上去吧？这怎么爬回去是个问题。白须瀑布的垂降，因为。绳子长的不够，以失败告终。我现在往回爬了，哎呀，纯粹当垂降的练习了。然后现在用上升器上去，所以第二次垂降去拍瀑布也以失败告终。我总结的经验，就是因为小螃蟹不在，所以第三次爬雪山，我拉上了小螃蟹。哦，大家早上好，我们又来到这个熟悉的地方了。天气看着其实还不错，只不过山顶看起来好像不是特别好。哎呀，小妮真是。太好看了，感叹一下。今天呢，要带小螃蟹去正式的爬他人生第一座雪山。他也爬过好几次雪山，但是呢，其实都不是以登顶为目的的。但我们今天呢，就是以登顶为目的，希望老天爷能让他有一个好的体验吧。早上好，来晚了。喝了半家，新换的咖啡机，尝一尝一百万的咖啡机做出来的啥味道。吃过老朋友家的美味早餐，我们就准备出发了。今天呢是登山装了，我们现在去爬山了。小螃蟹人生第一座以登顶为目的的爬雪山。OK， 出发吧。我能问一个问题吗？啊，我们还要换鞋吗？要换鞋啊！你穿这鞋能爬吗？你看，全部都是去把康特林，那挺好，那个路会相当变得好走。今天呢？就是我们可能会比平时花很多更多的时间，因为我要从头开始教你爬雪山的各种基础的东西。第一步从穿鞋开始，你看，咱就坐吧。然后它这个鞋子呢是分两个的，它是有内靴和外靴的。这个袜子要捋顺啊。我觉得这个袜子好变大了，好像。穿的时候会比较难穿，但是呢，就是这样的。哎
，对不起。哦，万万没想到，光是穿鞋和冰爪就足足花了一个小时，这是给他小螃蟹登雪山的当头一棒。现在就把帽小帽戴上来。OK， 那我们西红柿炒鸡蛋组合就正式第一次踏上登山之旅了啊！能采访一下你吗？第一次穿上冰爪的感觉是什么样的？非常的自在。你待会遇到坡你就发现我一点都不滑，贼好。大家看前面滑野雪的任宁，上来。哎，小螃蟹这个真帅呀、啊！一看就是大佬，双稿。穿东西穿了一个小时，谁笑？刚才谁在笑？我本来想吐槽了，但是呢，刚才谁在笑？嗯，也没有，很正常，也没。刚才谁在笑？我们这边抓出来它，有一条狗，笑。那行，那没问题，我不跟狗计较。啊，我上坡的时候就是，你看你是脚尖踢进去的，对对，脚尖进去，然后再上，是不是？脚尖是脚尖的踢进去。跟平时的走路方式会有些不一样，哇，老帅了！你们还没到山顶吗 ？What are you kidding？ 车还在那儿呢，你在说什么玩笑？就是感觉刚刚刚刚穿冰爪已经花掉了百分之九十的力气了。<笑>哇，这乌松是真的漂亮。天空现在下起了小雪，我们走在这个临海雪原里。在这个风景里面爬山真的太幸福了，全是雪松。应该是爬山的时候就能欣赏风景吧？这雪松你欣赏不了吗？就是累的会没有心思欣赏风景。刚开始的时候确实是这样，但是你这看的风景可是很多人一开始都看不到的好看的风景。小螃蟹哇，小螃蟹可帅了，大家看，忍者神龟呀、啊，这是。啊啊？能不能换一个腿？两把冰镐太帅了，你知道吗？你再想起来周杰伦那歌词儿啊？嗯，猜猜。什么歌词儿？蛙牛。哦，你要一步一步向上爬。我也换上冲锋衣了。西红柿炒鸡蛋组合正式登场。呃，北面的羽绒服近些年来颜色的确都是非常的鲜艳。不是，我觉得这个蓝色非常违和，我没有别的颜色可以穿吗？你那可是五十五十呢，还是运动员版？我都羡慕你，我都没有。你这是在干什么？在抽血洞。没有，宝宝真聪明，会抽血洞呢。养狗呢？宝宝，你怎么了？擦鼻涕啊！哎，看到没有？他打我，我记录下他的恶行了，但是把我打他的那儿剪掉。我觉得这拍。拍个照片肯定特别好看，这小排站在树中间这个地方，给他拍一张。哎呦，哎呦，哈哈哈！陷害我！那儿你走，人家划过的印子可能能好点。要是不行就算了。谁说？你说什么？啊？你说我不行？啊？你在干嘛？哈哈。你在干啥呀？不欣赏一下吗？我看看，哎，就是这样才导致我们爬的比较慢。不用在意时间，无所谓。嗯，嗯，挺好。好吧，你这是尴尬的笑的。我
比你拍的照片还是啊。现在这真是绝了，是变成这个样子了！我的妈呀，我还进森林了吗？哇塞天哪！最好的食材只需要最简单的烹饪，这一个直接省略的烹饪。嗯，再来一口。哇，这个补充水分相当好哎。我我想跟你说个事情，你别生气好吗？啊，过爆了，你能不能再吃一遍？<笑>我刚调了，可没过爆，骗人。但是不能多吃，好像血不能吃太多，好像，因为你是靠你身体的热量去化血。给大家看，这是雪花。真美。那个雪花在屏幕上，就是那种。很漂亮，很漂亮的雪花。雪山的斜坡总是会比看起来更难爬，因为每走一步都会陷进去。我们决定把终点定在这个坡上面，爬上去就算成功了。去哪里？他还得待几几分钟是吗？对对对。现在我无人机刚好拿在手上，遇到几个老哥，他们好像要开始滑了，可能待会儿能拍一下他们滑下去的画面。当我们抵达终点后，天空奇迹般的放晴了，蓝天开始显现，居然是整片晴了。面前的山峰也终于显露了出来。我觉得登雪山最不重要的就是登顶，享受过程才是最重要的。这也算是山神给小螃蟹的奖励吧。然后呢，这个山头，它像不像在制造云一样？上面还是正常，是不是？哎，你看我这个大腿已经彻底进去了。穿上雪鞋吧，放弃抵抗。啊，雪山就是专门治急脾气，你越急，像这种路，你陷得越深就越不行。所以说，最好是穿上雪鞋。我我把雪鞋给你穿上，我给你穿上，很快的，让你想感受一下。太好了，脚抬不起来了。合脚不？合脚，合脚。好，走好，不会走路。哦，好神奇！哎呦，哎呀，哎呀，是不是不一样了？对，嘚瑟吧？哎呀，因为令斯现在爬不上去了，所以我们要紧急返航。对，但是室友之间呢，就是要互相关心、互相关照。我不会觉得你拖后腿的。没关系，我还能,我还能见到明天的太阳吗？不要自卑。我们看一下我们的后面吧。嘿。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。